স্বাগত সবাইকে এনটিভির সাপ্তাহিক আয়োজন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিজ টাইমে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুল শাওন দর্শক আজ আমরা আয়কর প্রসঙ্গে কথা বলবো এজন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন দুজন অতিথি আছেন বেশ কয়েক বছরের সেরা করদাতা বিশেষ করে গত বছর কর বাহাদুর হয়েছেন তিনি থার্মেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল কাদের মোল্লা আরও আছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইআইএসএস এর ভারপ্রাপ্ত গবেষণা পরিচালক ডক্টর মাহফুজ কবির স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে ডক্টর মাহফুজ কবির আপনার কাছে শুরুতে আসবো আমরা যেটি দেখছি যে চলতি অর্থ বছরে এনবিআরের যে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দুই লাখ আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে একটি বড় অংশ আয়কর থেকে আশা করা হচ্ছে তো এই যে লক্ষ্যমাত্রা সেই লক্ষ্যমাত্রা যদি আমরা পৌঁছাতে চাই সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের করণীয় কি আয়করের ক্ষেত্রে আচ্ছা তো এটা বুঝতে হবে যে আমাদের আসলে বাজেটটা একটু উচ্চাভিলাষী এবং এ কারণে আসলে যে করের যে লক্ষ্যমাত্রা সেটাও কিন্তু অনেক বেশি তো আপনারা অলরেডি হয়তো জেনেছেন যে প্রথম যে পাঁচ মাস সেই পাঁচ মাসে কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার মতো গ্যাপ আছে একটা এবং এ বছর যেহেতু একটা ডিজাস্টার হয়েছে বেশ লম্বা সময় ধরে বন্যা ছিল এবং পাশাপাশি মোরা বা এদের ল্যান্ডস্লাইডের মতো ঘটনাগুলো ছিল এ সমস্ত কারণে কিন্তু কিছুটা শঙ্কা আছে আর আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই সময়ের জন্য যে কর এই যে যে বিশেষ করে ব্যক্তি খাতের যে আয়কর সেই আয়করের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা একটা কিন্তু পিছিয়ে গেছে এবং পেছানোর কারণে কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থা বা অন্যান্য জায়গা থেকে যে ধার করার প্রবণতা সেটাও কিন্তু অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং এতে করে সরকারের যে সার্বিক অর্থ ব্যবস্থা তার উপরে কিন্তু একটা চাপ তৈরি হয়েছে এবং এটা কাটিয়ে উঠতে কিন্তু বেশ খানিকটা সময় লাগবে আর অর্থমন্ত্রী কিন্তু নিজেই একটু স্বীকার করে নিয়েছেন যে একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে এবং তার মানে হচ্ছে যে উনি একটু খানিকটা শঙ্কার মধ্যে আছেন যে আসলেই যে টার্গেট সেটা পূরণ হবে কি না তো এই জায়গাতে কিন্তু আসলেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে বলে আমার কাছে মনে হয় এবং আসলে যদি পূরণ না হয় টার্গেট তাহলে আসলে এই অর্থায়নের ক্ষেত্রগুলো কি সেটা কিন্তু একটা একটা চিন্তার বিষয় বলে আমার কাছে মনে হয় তো এখানে করণীয় নিশ্চয়ই যে অর্থ মন্ত্রণালয় সেটা নির্ধারণ করছে তবে এই যে আয় করের যে বিষয়টা সেই বিষয়টার দিক থেকে আসলে অনেক দিন ধরেই যে রিফর্মের যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছিল সেগুলো কিন্তু এখনও ওরকমভাবে হয়নি এখনও পর্যন্ত কিন্তু কর দেওয়াটা এটা কিন্তু একটা একটা ঝামেলার বিষয় যদিও এই যে কর মেলা বা এই ধরনের যে উদ্যোগ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেটা কিন্তু অনেকটাই প্রশংসা করিয়েছে তারপরে এক ধরনের ভীতি কাজ করে সবার মধ্যে যারা কর দিতে চান কর সবাই দিতে চান কিন্তু আসলে এই জায়গাতে যে এনকারেজমেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু এখনও সাফিসিয়েন্ট না যার ফলে বেশ বড় গ্যাপ কিন্তু রয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত এবং এই কারণে কিন্তু আমরা আমাদের যে আয়কর সে আয়করের হারটা কিন্তু সাউথ এশিয়ার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট তো এই জায়গাতে কিন্তু আমরা আছি এবং এখনও পর্যন্ত আসলে সেখান থেকে বের হয়ে আসার যে উপায় কি বা আর কি করণীয় সেইগুলো কিন্তু এখনও ঠিক করা হচ্ছে না যার ফলে আমরা হয়তো যে ইনডিরেক্ট যে ট্যাক্স সেই ট্যাক্সের জায়গাতে হয়তো কিছুটা মানে আনুপাতিকভাবে কিছুটা ভালো করছি কিন্তু আয় করের জায়গাতে সেরকমভাবে রিফর্ম হচ্ছে না বলে এখনও কিন্তু কর প্রদানের যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু অনেকটাই স্টিফ আব্দুল কাদির মোল্লা আপনার কাছে আসবো যে এনবিআর তো আসলে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে বছরব্যাপী আয়কর মেলা করছে তারপরে হাল খাতার একটি হচ্ছে ট্যাক্স কার্ড দিচ্ছে গত এই বছর থেকে এবং আপনাদের মতো করদাতাদের সম্মাননাও দিচ্ছে তো মানে এই জিনিসগুলো আসলে আপনাদের করদাতাদের কতটা উৎসাহিত করছে এনবিআর তথা সরকার বাহাদুরের যে পদক্ষেপগুলি এগুলি নিশ্চয়ই কর দাতার সংখ্যাকে বাড়ানোর জন্য তাদের উদ্বেগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এটা অস্বীকার করার কোনো ইয়ে নাই এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করার মতো একটা এবং প্রশংসা পাওয়ার মতো একটা উদ্যে উদ্বেগ গভর্নমেন্ট নিয়েছে বা এনবিআর নিয়েছে আর কর দাতার সংখ্যা বাড়াইতে গেলে এই উদ্বেগটাকে আর একটু শক্তিশালী করতে হবে আরও দৌড় ঘরে যাইতে হবে মানুষের যাতে এটার প্রতি আগ্রহ জাগে এবং করটা আসলে আমরা যে কর দিচ্ছি আমরা অনেকেরই ধারণা যে কর মনে হয় গব সরকারকে দিচ্ছি কিন্তু এটা যদি আমরা কেউ সঠিকভাবে চিন্তা করি যে করটা আসলে আমি সরকারকে মানে সরকার তো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এবং সরকার যা করবেন সেটা তো জনগণের কাজই করবেন এই বিষয়টা এখনও অনেকটা বোঝাবুঝির গ্যাপ আছে অনেক মানে মফাসল গ্রামের বা হাট বাজারের মানুষ কিন্তু কর মনে করে এটা এইটা আমার টাকা এটা আমি সরকারকে না দিয়া যত ফাঁকি দেওয়া চলতে পারি এটি এই ধরনের প্রবণতা মানুষের মধ্যে কাজ করে কিন্তু এই প্রবণতাটা কিন্তু বুঝাইতে হবে যে আসলে কর যে দিচ্ছি 
পক্ষান্তরে এই করের টাকা কিন্তু আমার পিছনেই সরকার ব্যয় করছে এবং সরকার শুধু একটা সরকার এই টাকাটার একটা জিম্মাদার হিসাবে কাজ করছে এই বিষয়টা যখন আমরা প্রত্যেকটা মানুষের মগজে ঢুকাই দিতে পারবো এবং সরকারের যে সমস্ত বিগত দিনের কর আদায়ের যে উদ্যোগগুলি বা কর দাতার সংখ্যা বাড়ানোর যে প্রশংসনীয় উদ্যোগগুলি সরকার নিচ্ছেন এটাকে আরও নজরদারির মাধ্যমে আর একটু আরেকটু মানে মানে এটাকে বিস্তৃতি ঘটাইতে হবে তাইলে করদাতার সংখ্যা যত বেশি বাড়বে দেশের উপর এই মানে বহির্বিশ্বের থেকে আনা আমাদের ঋণের এই বোঝা তত বেশি কমবে এবং আমাদের অর্থে আমাদের এই দেশকে আগামী দিনে আমাদের যে কোনো ধরনের বাজেটকে মানে কভার করা এটাকে দেশকে আরও সমৃদ্ধশালী করা সম্ভব হবে সেক্ষেত্রে মানে কতটা করদাতা বান্ধব পরিবেশ আপনারা পাচ্ছেন আমরা যে কর দিচ্ছি আমি তো আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন হয়েছে আমি নাইনটি টু থেকে কর দিয়ে আসছি একটা ছোট্ট ট্রেডিং ব্যবসার থেকে শুরু করেছি আমার পরিবারের আমি এবং আমার প্রথম শুরু করছি আমি এবং আমার ওয়াইফ তারপরে আমার ছেলেমেয়েরা আসছে আমাদের ব্যবসার পরিধি বাড়ছে বাড়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা যখন ব্যবসার পার্টনারশিপ হয়েছে তারাও করের আওতায় চলে আসছে সেইভাবে আমরা আমাদের পরিবারের সবাই এখন করদাতা এই করদাতা পরিবার হিসেবেই কিন্তু সরকার আরেকটা নতুন প্রশংসার বিষয়ে যোগ করেছেন এবার যে কর বাহাদুর পরিবার হিসাবে তো আমি এইবার কর বাহাদুর পরিবারেরও মেম্বার হিসেবে আমি একজন কর্ণধার আমরা আমাদের পরিবারে মোট সাতজন কর দিই তার মধ্যে আমি তো সবার মুরব্বী হিসেবে আমি কর্ণধার আমার ওয়াইফ তারপরে আমাদের ছেলে তিন মেয়ে এবং আমার দুই জামাতা সবাই আমরা একই ব্যবসায় অংশীদারিত্ব নিয়ে আমরা সবাই কিন্তু কর দিচ্ছি আমার শুরু হয়েছে নাইনটি টুর থেকে এই আঠাশ বছরের মধ্যে আমি একটা না কর দিয়ে আমি আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মশুদ্ধিও পেয়েছি যে আমি যা আয় করছি আমি আয়ের একটা অংশ আমি সরকারকে সাপোর্ট করে আমি দেশের এবং জাতির জন্য কিছু করতে পারছি এটা কিন্তু আমার একটা আমার একটা মানসিক প্রশান্তি কাজ করছে এরকম যারা কর দেওয়ার অভ্যেস তো আছেন বা যারা কর দিচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমার ধারণা যে এই ধরনের একটা শক্তিশালী মানে মানে মানসিকতা কাজ করছে যে সেক্ষেত্রে মানে আপনারা রাজস্ব বোর্ডের বা কর অফিসগুলোতে মানে কি ধরনের পরিবেশ পাচ্ছেন আসলে জায়গাটা এটি মানে একটা ভিতির জায়গা বলা হয় না ভিতির জায়গা বলা হয় এখন অনেকেই মনে করে আমি কর দিতে গিয়া আমি যদি আমার ধরেন আমি সাপোজ যে প্রথম কর তো আমরা খুব সহজ যেমন সর্বনিম্ন কর মনে সাড়ে তিন হাজার টাকা বা এরকম ধার্য করা আছে যে একজন একটা তিন নাম্বার নিতে গেলে যেটা হয় আমি জানি না এখন অ্যামাউন্টটা জানি না তো এই লোক হয়তো ভাবতেছে যে আমি সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে আমি প্রথম শুরু করতে যাব না জানি আমাকে আর কি কি হ্যাসেল এখানে হয় আমার তো অনেক কিছু আছে না জানি এটাকে বাড়ায় ধরা হয় তাহলে তো আমি দিতে পারবো না এই ধরনের ভীতি একটা কাজ করে কিন্তু সরকার যেই সহজ উদ্যোগগুলি নিয়েছে যে অনলাইনে কর দেওয়ার যে পদ্ধতিটা এটা আপনার নিজের স্বেচ্ছায় যেই করটা আপনি দিবেন এটা প্রথম সরকার আপনাকে এটা মাইনে নেবে তারপরে একটা অ্যাসেসমেন্ট থাকে আপনার আয়ের উপর একটা অ্যাসেসমেন্ট হবে এই অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে আপনি যদি আয় করেই থাকেন তাহলে আয়ের আয়ের একটা অংশ কর দিতে তো কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ করমুক্ত আয়ের সীমাও তো আছে মানে এটা নির্দিষ্ট অনেক অনেকগুলি অনেকগুলি মানে কর আসলে দিতে হবে না হ্যাঁ এটাও আছে সিআইএন থাকলে সে রিটার্নটা শুধু দিলেই হবে দিলেই হবে এবং কর আওতামুক্ত অনেক 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 এমপ্লয়ি আছে অনেক ব্যবসায়ী আছে যে করের আওতায় তারা পরে না কিন্তু রিটার্নটা জমা দিতে দিলে বছরে বছরে একটা হিসাব নিকাশের মধ্যে এন্ট্রি হয়ে যায় এটাও আছে ভীতি বা হয়রানির যে অভিযোগগুলো করে সেই জায়গাটা আসলে হয়রানির বিষয়টা অনেকে মনে করে হয়রানি হয়রানি না আমার আমার আমি আমার ইয়ার চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিব গভর্নমেন্টের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিব অনলাইন পদ্ধতি আছে সহজ পদ্ধতি আছে এখানে হয়রানির কিছুই নাই সদ ইচ্ছা এখানে কাজ করতে হবে নিজের দায়িত্ব বোধ কাজ করতে হবে যে আমি দেশের একজন সন্তান এবং আমি যা আমি আমি যে আয় করছি এটা আমার ব্যক্তিগত একক আয় না এই আয়ের সাথে গভর্নমেন্টের অনেকগুলি কম্পোনেন্টস আমার আয়ের আয়ের সাথে কাজ করছে গভর্নমেন্টের অনেক অনেক নিরাপত্তা আমার আয়ের সাথে মানে সাপোর্ট করছে আমি এই সরকারকে যদি আমি নিজে আমার আয়ের একটা অংশ দিয়ে সাপোর্ট করি তাহলে সরকার এই টাকাটা পক্ষান্তরে এই আমাদের পিছনেই ব্যয় করছে এটা এই বিশ্বাসটা এবং এই ধারণাটা যদি কারো মধ্যে দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করে তাহলে এখানে ভয়ভীতি আটকায় রাখার মতো না আপনাকে আমি আমাকে যদি কেউ ভয় দেখায় যে আজকেই তুমি ব্যবসা বন্ধ করে ফেলো তাহলে আমি কি আঠারো হাজার এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে আমি রাতারাতি ব্যবসা বন্ধ করে দেবো তাহলে আমি কি বাঁচবো তাহলে এটা যদি ভয় না পাই তাহলে কর দিতে এত ভয় থাকার কারণটা কি কটা তো আমি পক্ষান্তর আমাকেই দিচ্ছি এখানে এটা একটা এটা এই কথাগুলি বইলা মানুষকে ভীতি সৃষ্টি করা আসলে কর দেওয়ার ইচ্ছা থাকে যদি তাহলে একজনের আন্তরিক ইচ্ছেই যথেষ্ট কর দেওয়ার জন্য জি ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে ডক্টর মাহফুজ কবির এই যে মানে করের আওতা বাড়ানোর কথা শুনি যে আয়কর দিচ্ছেন অনেকে দ
কর দেওয়া উচিত বা তার আয় অনুযায়ী কিন্তু দিচ্ছেন না বা করের আওতার মধ্যেই নেই নেটের মধ্যেই নেই মানে এই জায়গাটা আসলে আমাদের করণীয় কি আসলে করের মানে করদাতার সংখ্যা যে বাড়ানোর যে চেষ্টা বা এই ধরনের যে কথাবার্তা এগুলো কিন্তু আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি এবং আসলে আমাদেরকে এই যে পরোক্ষ কর যেটা সেটার উপর থেকে নির্ভরতা সেটা কমাতেই হবে তারপরে আমরা যে ইম্পোর্ট ডিউটি এটার উপরে যে অনেকখানি যে ডিপেন্ডেন্স বা যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি যেটা সম্পূরক শুল্ক বলা হয় সেটার উপরে কিন্তু অনেকখানি এখনও ডিপেন্ডেন্ট এবং বেশ কিছু সেক্টর আছে এবং একদম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর আছে সেগুলো বিশেষ করে যেগুলো ব্যাটস মানে আমাদের যে টোবাকো বা এই ধরনের যে ইন্ডাস্ট্রি সেখান থেকে কিন্তু সরকারের করের একটা বড় অংশ আসছে এবং অনেক এই ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে গভর্নমেন্টের মধ্যে যে আসলে ওই জায়গাগুলো থেকে যেহেতু পাচ্ছি আমরা তো তাহলে সেক্ষেত্রে যে আয় করের যে বিষয়টা সেটার উপরে অতটা মনোযোগ না দিলেও চলে আবার এটার কিন্তু একটা পলিটিক্যাল ইকোনমি বিষয়ও আছে মানে এটা ঠিক অনেকটা আর কি যে একটা আকার আরেকটাকে ফিডব্যাকের মতো করে কাজ করছে তো ওই জায়গাতে আমাদের রিফর্ম করতেই হবে মানে বিশেষ করে যে পরোক্ষ যে কর সেই কর থেকে আস্তে আস্তে আমাদেরকে কিন্তু এই প্রত্যক্ষ কর বিশেষ করে যে আয় কর ওই দিকে যেতেই হবে এবং ডাব্লিউটিওর বাইন্ডিংসও আছে বা নিজেদের ভিতরে অর্থনৈতিক যে রিফর্ম সেই রিফর্মগুলো যদি কন্টিনিউ করতে চাই এই জায়গাতে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো পথ নেই তো আসলে কোথেকে আমরা কাজটা শুরু করব উনি যেরকম বললেন যে আসলে ওনার মতো যারা হচ্ছে করদাতা তারা কিন্তু আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের ইচ্ছা থেকে নিজেদের দায়িত্ব বোধ থেকে হয়তো কর দিয়ে থাকেন কিন্তু অনেকেই এরকম আছেন সমাজে যারা হয়তো আয়ের দিক থেকে অনেক উঁচু স্তরে আছেন কিন্তু তারা কিন্তু আসলে ওইরকম ট্যাক্স দিতে চান না হয়তো ভীতি কাজ করে অথবা অন্য অনেক কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে বাট যদি আমরা একটু অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে আসলে সত্যি সত্যি কেন দেব এই ধরনের একটা বিষয় আছে আর হরিয়ানের বিষয় হয়তো আছে মানে আমরা হয়তো সমস্ত খবর জানি না কিন্তু এই ধরনের পারসেপশন থেকে যাতে বের হয়ে আসা যায় সবাই যাতে আগ্রহী হন তার জন্য দায়িত্ব কিন্তু আসলে সরকারের তো সরকার যদি নিজে উদ্যোগী হয়ে এরকম কিছু প্রচার প্রচারণামূলক এবং এই সমস্ত কর্মকাণ্ড যদি করে এবং ইন্টারঅ্যাকশনে যায় পাবলিকের সাথে ডায়ালগে যায় বিশেষ করে এনবিআর নিজে যদি গ্রামে গ্রাম পর্যায়ে গিয়ে যারা একেবারে যে পেরিয়ার ওয়ান এরিয়া একেবারে গ্রামের হাট বাজার সেখানে গিয়ে যদি উৎসাহী করতে উদ্যোগী করতে যদি চেষ্টা গ্রহণ করে এই প্রচারণাগুলো যদি চালায় টেলিভিশনে বা অন্য অন্য জায়গাতে এই ধরনের প্রচারণা চালিয়ে যে আসলে করটা একটা একটা দায়িত্ব এবং এটা আসলে এর মধ্যে আসলে হয়রানের কিছু নাই ভয়ের কিছু নেই এই কাজগুলো যদি করে সরকার বিশেষ করে এনবিআর তাহলে কিন্তু অনেকেই উৎসাহী হবে এবং অনেকে হয়তো কিছুটা ইনসেন্টিভ দিয়ে বিশেষ করে গ্রামের মানুষকে ইনসেন্টিভ দিয়েও যদি আসলে এই প্রচেষ্টার মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে যে যে অ্যাক্টিভ সিটিজেনশিপ এটা একটু গ্রো করবে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়লেই কিন্তু আসলে সরকারের লাভ আসলে দেশের লাভ তখন কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষ এই করের অভ্যাসের মধ্যে পড়ে যাবে তো এইভাবে যদি হয় আমার মনে হয় যে এটা অনেক কাজ করবে এবং বিশেষ করে যে এই বছর একটা নির্বাচনের বছর এখনই যদি এটা শুরু করে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আরও কয়েক বছরের মধ্যে এটা ডেভেলপ করবে এবং হ্যাবিটটা যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু সবারই লাভ মানে ওই দিকেও যে একটা পলিসির যে ট্রান্সফরমেশন সেটার জন্য যেমন একটা একটা সুযোগ তৈরি হবে পাশাপাশি আমাদের যে ওই যে পরোক্ষ কর তার উপর যে নির্ভরতা সেটা আস্তে আস্তে কমে আসবে সেক্ষেত্রে হয়তো মানে অনেকে হয়তো থাকবে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিতে চাইবেন না বা যারা করের আওতায় আছে কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছেন এমন ঘটনাও তো ঘটছে মানে এই জায়গাটা আসলে ওই ওই ব্যাক প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু চলছে এবং সেই জায়গাটা আমাদের সেই জায়গাটা এনবিআর কে আসলে কতটা এনবিআর আসলে এখানে যে আমাদের ই গভর্নেন্স বিশেষ করে যে ই ইকোনমিক গভর্নেন্স এই জায়গাতে অনেক কাজ হচ্ছে এখন তো ব্যাংকিং চ্যানেলেই বেশিরভাগ লেনদেনগুলো হচ্ছে এবং সেখানে ট্রেস করা কিন্তু খুব সহজ তো এই জায়গায় যদি আর একটু মনোযোগী হয় সরকার যে আসলে এই জায়গা থেকেই মানে আমাদের এখন তো অ্যাড সোর্সে অনেক জায়গাতে ট্যাক্স কাটে এবং অনেক জায়গাতে আসলে অনেক ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে তো ওই জায়গার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আর আর তার এই যে যে ব্যাংকিং চ্যানেলে যে সমস্ত ট্রানজাকশানগুলো সেটার সঙ্গে তার যে তার স্টেটমেন্ট বিশেষ করে যে যে ইনকামের যে স্টেটমেন্ট নিজে যেটা করছে সেগুলো ম্যাচ করে কি না মানে আধুনিকায়নের মাধ্যমে আসলে অনেক কিছু এই জায়গাতে ইলেকট্রনিক যে ট্রানজাকশান এটার সঙ্গে তার যে স্টেটমেন্ট সেটার ম্যাচিং যদি করে এটা অনেক অনেক একটা কমপ্লিকেটেড প্রসিডিওর কিন্তু এটা শুরু করতে হবে এবং পাইলটিং বেসিসে যদি করে যেমন একটা প্রজেক্ট নিয়ে যদি শুরু করে এবং ওরকমভাবে ম্যাচ করে যদি শুরু করে তাহলে তাহলে কিন্তু আসলে এই জায়গাতে অনেক অনেক একটা অগ্রগতি হবে তারপরে আস্তে আস্তে এটাকে স্কেল আপ করে এটা বাড়িয়ে দিল এইভাবে সম্ভব নাহলে একেবারে মানে রেগুলেশন তো দিতে পারবে না সরকার আস্তে আস্তে একটা একটা করে যেতে হবে জি ধন্যবাদ আব্দুল কাদের মোল্লা যে এই যে মানে অনলাইন ভিত্তিক হচ্ছে অন
কলা কৌশলীর মাধ্যমে এটাকে কভার আপ করতেছে এবং অলরেডি ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা হয়েছে এবং ঘোষিত ওই ডিজিটাল বাংলাদেশে তো সবাই ডিজিটাল বিষয়টি ব্যবহার করছে মানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তো এটা এটা কিন্তু মানে এন্ট্রি লেভেল যেটা আর কি যে কর দিব আমি ঘরে বসে দিব আমি অনলাইনে কর আমার একটা টিন নাম্বার দরকার যে কোনো কাজে টিন নাম্বার এখন লাগে যে কোনো কাজে টিন নাম্বার ব্যবহার করা করার জন্য অনেকেই টিন নাম্বার চায় ব্যবসা করেন বাণিজ্য করেন বা কোনো ধরনের পরিচিতির জন্য টিন নাম্বারটা একটা বিশেষ সাপোর্ট করে একজন ব্যক্তিকে আর অর্থ হয়েছে যে এই ব্যক্তিটা স্বচ্ছ এবং সে সরকারের খাতায় তার একটা মানে রাজস্বের বিষয়ে তার একটা সংশ্লিষ্টতা আছে টিন নাম্বার তো সেই সেই সার্টিফিকেট সেই সেই সার্টিফিকেটটি এটি বহন করে তো ওই ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসে যখন একটা লোক ট্যাক্স দেওয়ার জন্য তার নিজেকে এন্ট্রি করে ফেললো তো এন্ট্রি করার এই প্রবণতাটা আরও গতিশীল করতে হবে বেগবান করতে হবে অর্থাৎ সোজা কথা আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় করদাতার সংখ্যা কিন্তু অন্য অন্য দেশের আমরা যদি চিত্র ধরি তাহলে দেখা যায় একেবারেই খুব একটা কম সংখ্যক লোক কর দিচ্ছে এটার বাড়ানির জন্য গভর্নমেন্টের বিগত দিনের পদক্ষেপ বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতি এবং আগামী দিনে আরও এই যে আমাদের সম্মানিত গবেষক যিনি অর্থনীতিবিদ হিসেবে যিনি আজকে আমার পাশে আছেন ওনার যে উদ্বৃত্তি তার থেকে আমি ওনার উদ্বৃত্তির সাথে আমি একমত পোষণ করি যে আরও কিছু পদ্ধতিগত দিক বাড়াইতে হবে এবং নজরদারিতে আনতে হবে যাতে কর দাতার সংখ্যা বাড়ে অর্থাৎ উনি যে বিষয়টা বলছেন যে কর দেওয়ার সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাইলেই কিন্তু আস্তে 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 এই গ্যাপটা পূরণ হবে অনেক আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তো আসলে টিআইএনের হিসাবও যদি আমরা দেখি সেটি আসলে অনেক কম মানে তো মানে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা মানে কিভাবে আসলে করদাতা বাড়ানো যায় পরামর্শ তো অলরেডি উনি দিয়েছেন যে এই পরামর্শটা আমার ওনার সাথে আমি একপদ পোষণ করে বলছি যে আসলে এই দূর ঘরে যাইতে হবে আপনাকে বুঝাইতে হবে যে কর দেওয়াটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব আপনি এই দেশের নাগরিক আপনি আয় করবেন আয়ের পরে যদি কর দেওয়ার জায়গায় আপনি না থাকেন তাইলেও আপনাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে আপনাকে বুঝাই দিতে হবে যে আপনার মধ্যে আপনার আয় এতটুকু এবং এতটুকুর বিনিময়ে গভর্নমেন্টের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আপনার কর দেওয়া লাগে না কিন্তু রিটার্ন সাবমিট করা মানে আপনাকে গভর্নমেন্টের খাতায় এই রেভিনিউর সাথে এন্ট্রি হইতে হবে এটা হইলে এখন যার দেওয়ার কাম সে দিবে আর যে এই আওতায় পড়ে না সে এখান থেকে নিষ্কৃতি পাবে বা অব্যাহতি পাবে এই বিষয়টা বাড়াইতে গেলে একটাই বিষয় যে আসলে আমাদের এনবিআরের যে লোকবল সেটাও তো আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় একেবারেই নগণ্য কিন্তু এই নগণ্য লোকবল নিয়া এই একেবারেই ষোলো সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের কর দেওয়ার বিষয়টি বা করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টিও কিন্তু তাদের পক্ষে অনেক বড় বোঝা এখন এটাই আমরা বুঝাইতে চাচ্ছি যে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এই দেশের জন্ম গ্রহণকারী একজন ব্যক্তি হিসাবে আমার এই সচেতনতা ভোটটাকে বাড়াইতে হবে জনগণের মধ্যে এই বিষয়টা বাড়াইতে হবে যে কর দেওয়া কোনো অন্যায় না বা কর দিতে গেলে কেউ আপনাকে হ্যান্ডকাপ লাগাবে না কর দিতে গেলে আপনাকে কেউ বাইন্দে রাখবে না কর আপনার নৈতিক দায়িত্ব থেকে দেশ স্বাবলম্বীর জন্য দিতে হবে এটা আপনার আপনার সন্তান লালন করা আপনার পরিবারকে সাপোর্ট দেওয়া যেরকম আপনার একটা নৈতিক দায়িত্ব ঠিক সরকারকে কর দেওয়া এই সরকারের এই খালি জায়গাটাকে আপনার করের করের মাধ্যমে এই খালি মানে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নশীল কাজের ধারাবাহিকতাটাকে অব্যাহত রাখার জন্য আপনার দায়িত্ববোধ থেকে সরকারকে এই কর দেওয়া সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে এই বিষয়টা মানুষের মধ্যে কাজ করলেই এই সচেতনা সচেতনতা ভোট যদি মানুষের মধ্যে জায়গা ওঠে তাইলে দাতার সংখ্যা বাড়বে এবং এটা এই একটা এই মানে আমাদের এনবিআরের যেই লোকবল আছে যারা গলা মানে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকভাবে তারা উৎসাহিত করছেন যে সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে একেবারে এই এই ক্ষুদ্র জনবল দিয়া সবার সবাইকে এই আওতায় আনাও সম্ভব না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে এই গণজাগরণ জায়গা না ওঠে কর দেওয়ার পক্ষে এটা আমি মনে করি জি ডক্টর মাহফুজ কবির কর ফাঁকির বিষয়টা তো আমরা বললাম কিন্তু মানে একদিকে ফাঁকি কিছু হচ্ছে আবার করদাতার আওতা বাড়ানোরও একটি তাগিদ আছে তো মানে মানে মোটা দাগে যদি প্রায়োরিটি বেসিস আমরা যাই সেক্ষেত্রে মানে এনবিআরের মোটা দাগে কোন বিষয়গুলোতে এখনকার প্রেক্ষাপটে নজর দেওয়া উচিত আচ্ছা তো এটা একটা খুব ট্রিক আর কি যে এনবিআরের জন্য আসলে এটা একটা সমস্যাই বটে মানে ওনারা তো ওনাদের দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন যে কীভাবে করদাতার সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং বিভিন্ন লেভেলে ইনসেন্টিভ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন বা সামাজিকভাবে যেমন ওনাকে কর বাহাদুর হিসেবে ঘোষণা করেছেন তো এইরকম কিছু উদ্যোগ নিচ্ছেন যাতে করে সবাই উৎসাহিত হয় বিশেষ করে টপ লেভেলে আরও বেশি আগ্রহী হয় যে যাদের ট্যাক্স দেয় বাট আনফর্চুনেটলি নাম্বারটা বাড়ছে না আর কি তাদের সংখ্যা তো ওইভাবে আসলে যদি আপনি দেখেন যে যে সর্বশেষ যে 
হ্যাঁ হাউজ ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে তো সেইটা যদি আমরা একটু ফলো করি তাহলে দেখতে পাবো যে আসলে এই যে কর দেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে গেছে কিন্তু তারা আনফর্চুনেটলি আসতে পারছে না এখানে তো এখন এটা জন্য কি করা যায় তো এনবিআর তো তার জায়গা থেকে কাজ করছে কিন্তু এখন যদি একটা ওইরকম একটা কমপ্রিহেন্সিভ সার্ভে না করা হয় বিশেষ করে যেমন ইকোনমিক্স সেন্সাস করে থাকে তো ওই ধরনের যদি বিবিএস একটা পদক্ষেপ নেয় যদি এনবিআরের সাথে মিলে পদক্ষেপ নেয় তার কারণ এনবিআরের কাছে ইনফরমেশন আছে কিন্তু সেখান থেকে সায়েন্টিফিক যে ডেটা কালেকশন যে আসলে কোন কোন জায়গা থেকে কতটুকু ট্যাক্স আসতে পারে এবং কতগুলো মানুষকে আসলে এই এই করের আওতায় নিয়ে আসা যায় তার জন্য আসলে দেশব্যাপী একটা জরিপ পরিচালনা করা দরকার এবং তাতে করে ক্লাস্টারগুলো বের হবে যে এই জায়গাতে এতগুলো মানুষ সম্ভাব্য করদাতা এবং তার মধ্যে থেকে এতজন দিচ্ছেন এতজন দিচ্ছেন না বা একটা জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা আছে তারা করের আওতায় নেই তারা করের আওতায় নেই তো এই এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে এনবিআর এবং বিবিএস তার একটা জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ দরকার তো এই ধরনের কোনো সার্ভে এখনও পর্যন্ত হয়নি আমি মনে করি যে এই রকম একটা সার্ভে যদি ডিজাইন করা যায় তাহলে কিন্তু ওই ইনফরমেশনগুলো দিয়েই কিন্তু তখন এনবিআর তার পরের স্ট্র্যাটেজিটা ডিজাইন করবে এবং সরকারের পক্ষেও তখন খুব সহজ হবে যে এই জায়গাতে এতগুলো মানুষকে নতুন করে করে রাতায় নিয়ে আসা যাবে তো তারপরে তারা যদি স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে এবং তাদের সঙ্গে যদি নেগোসিয়েশনে যায় তাহলে কিন্তু তারা উৎসাহিত হবেন এবং এটা যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু কিছুটা সময় লাগবে আর শুরুর দিকে যেটা করতে হয় যে কিছুটা ইনসেন্টিভ দিতে হয় কিছুটা রিকগনিশন দিতে হয় তো এই দুটো জিনিস যদি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তখন উৎসাহিত হবে আর উৎসাহিত করেই আসলে এই প্রথম দিকের যে কাজটা সেটা করা সম্ভব মানে আসলে সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব এরপরে আস্তে আস্তে সরকার অন্য অন্য যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজিগুলো আছে তখন আর একটু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আর একটু ট্রান্সপারেন্সি একটু একটু মনিটরিং ওভারসাইট এগুলো পরের কাজ কিন্তু আসলে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে শুরুতে করে তারপরে এই নেক্সট ইনিশিয়েটিভগুলো নিতে হবে জি আমরা অনুষ্ঠানে মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আব্দুল কাদের মোল্লা আপনার কাছে শেষবারের মতো আসছি মানে যদি আপনি কিছু যোগ করতে চান আপনি একজন ব্যবসায়ী কর বাহাদুর হয়েছেন বেশ কয়েকবার সেরা করদাতা হয়েছেন মানে ব্যবসায়ী রাই তো মূলত বড় অঙ্কের করটা দেয় বিভিন্ন বা কর্পোরেট জায়গাগুলো থেকে আসে মানে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কিনা আমার বক্তব্য হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমাদের গবেষক যে কথাটা বলছেন যে মানুষকে ইনসেন্টিভ দেওয়া ইনসেন্টিভ দেওয়া বা পুরস্কার দেওয়া মানে আগ্রহী করে এই জায়গায় আনা সেই বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা দিয়েছি যে আসলে এটা এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আমি এই সমগ্র ব্যবসায়ী মহল তথা এই দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যারা বসবাস করছি যাদের আয় করার ক্ষমতা এবং আয় কর দেওয়ার সক্ষমতা যাদের আছে আমি আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আসলে আমরা যে আয় করটা দিচ্ছি এটা আসলে আমাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে দায়িত্ববোধ এটা আমরা আসলে দিচ্ছি কিন্তু আমরা সরকারকে আমরা মনে করতেছি গভর্নমেন্টের কোষাগারে জমা দিচ্ছি আসলে এই কোষাগারটা কিন্তু আমাদের সকলের কোষাগার যেই কোষাগারের অর্থ আমাদের পিছনে বিভিন্নভাবে ব্যয় করা হচ্ছে দেশের ডেভেলপমেন্টে এই এই নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে আমরা সকল ব্যবসায়ী মহল যদি আমি মনে করি যে আমি ব্যবসা করতেছি আমি সব কিছু মেনটেন করতেছি আমি মাসে মাসে স্যালারি দিচ্ছি ওয়াইজেস দিচ্ছি আমার পরিবার মেনটেন করতেছি আমি ট্রাভেল করতেছি দেশ বিদেশে ঘুরতেছি সবগুলি সঠিক আছে কিন্তু কর দেওয়ার বেলায় যদি আমি নিজেকে লুকায় রাখি এই বিষয়টা অবশ্য অনেক আমি জানি লুকায় রাখে না অনেকে কিন্তু একেবারে একেবারেই লুকায় রাখে না অনেকে কিন্তু রাখার মধ্যে তো কিছু লোকজন আছেন আমার জানা মতে তাই আমি মনে করি যে এই কর দেওয়ার থেকে আমাদের কাউকে পিছিয়ে থাকা বা বিরত থাকার কোনো অবকাশ আমি মনে করি না জি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আমাদের সাথে স্টুডিওতে এসে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন এন টিভির অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় এছাড়া এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে